హలో ఐఎమ్ డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు మీరు చూస్తున్నారు ఆన్లైన్ ప్రొఫెసర్ ఈరోజు మనము ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్నటువంటి కరోనా వైరస్ గురించిన వివరాల గురించి తెలుసుకుందాం కరోనా వైరస్కు ఎవరు అతీతులు కారు భారతీయులైనా బంగ్లాదేశీ వారైనా చైనా వారైనా అమెరికా వారైనా కరోనా వైరస్కు అందరూ సమానులే కాబట్టి టేక్ ఇట్ సీరియస్ ఇప్పటి కరోనా వైరస్ పేరు సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ కరోనా వైరస్ సార్స్ సివోవి టూ దీంతో వచ్చే వ్యాధిని కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటారు కోవిడ్ నైన్టీన్కి వ్యాక్సిన్ లేదు వ్యాక్సిన్ ఎప్పుడు వస్తుందో కూడా చెప్పలేము కోవిడ్ నైన్టీన్కి ట్రీట్మెంట్ లేదు అన్ని దేశాల్లో రకరకాల హెచ్ఐవి మందులు ఇతర యాంటీ వైరల్స్ లాంటివి ట్రయల్ చేస్తున్నారు కానీ ఇప్పటి వరకు ఖచ్చితమైన ట్రీట్మెంట్ డ్రగ్ ఏది లేదు కొత్తగా ఉద్భవించిన వైరస్ కావడంతో ప్రపంచంలో ఎవరికి ఈ వ్యాధి నుండి ఇమ్యూనిటీ కూడా అంతంత మాత్రమే వైద్యుల అంచనా ప్రకారం దీనిని అదుపు చేయకపోతే ప్రపంచంలో సగ భాగానికి పైగా వ్యాపించే అవకాశం ఉంది కరోనా వ్యాధి వల్ల వచ్చే సిమ్టమ్స్ ముఖ్యంగా పొడి దగ్గు జ్వరం శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కోవిడ్ నైన్టీన్ రోగులు దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు వచ్చే తుంపర్ల ద్వారా రెండు నుండి మూడు అడుగుల దూరంలో ఉన్న వారికి ఈ వ్యాధి వ్యాపించే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని వ్యాధి వచ్చిన వాళ్ళు మరియు వారికి దగ్గరగా ఉన్నవారు తప్పనిసరిగా మాస్క్ ధరించాలి ఈ కరోనా వైరస్ సర్ఫేస్ మీద మూడు గంటల నుండి మూడు రోజుల దాకా బ్రతికి ఉండే అవకాశం ఉంది అందుకే చేతులు కడుక్కోవడం ముఖాన్ని చేతులతో ముట్టుకోకుండా ఉండడం చాలా అవసరం కరోనా వైరస్కి గురైన తర్వాత ఈ వ్యాధి లక్షణాలు అంటే సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ శాతం ఐదు రోజుల్లో మెదలవుతాయి అయితే రెండు రోజుల నుండి పద్నాలుగు రోజుల్లో కూడా ఎప్పుడైనా ఈ సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు అందుకే కరోనా వ్యాధి వచ్చిన వాళ్ళలో కాంటాక్ట్లోకి వస్తే లేదా అనుమానం ఉంటే పద్నాలుగు రోజులు వారికి దూరంగా ఉండాలి దీనినే క్వారంటైన్ చేసుకోవడం అంటారు మామూలుగా వచ్చే ఇన్ఫ్లుయాంజా కన్నా కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటే కరోనా వైరస్ కనీసం పది రెట్లు ఎక్కువ ప్రాణాంతకమైంది కరోనా వైరస్ నుండి ఎనభై శాతం మంది తేలికపాటి సిమ్టమ్స్ అంటే దగ్గు జ్వరంతో కోలుకుంటారు పది నుండి ఇరవై శాతం మందికి హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ అవసరమవుతుంది ఇక రెండు నుండి మూడు శాతం మంది మాత్రమే వ్యాధితో చనిపోతారని ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి గణాంకాలు తెలియజేస్తున్నాయి చనిపోయేది చాలా మట్టుకు వృద్ధులు గుండె జబ్బు డయాబెటిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే చనిపోతారు కరోనా వైరస్ వల్ల ప్రాణ నష్టం తగ్గించడానికి చేయవలసిన ప్రధానమైనటువంటి యొక్క పని సమూహాలుగా గుంపులుగా కలవకుండా నివారించడం కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా బయటకు వెళ్లకుండా ఎందుకు ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళు ఇది అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో చైనాలో స్టార్ట్ అయిన ఈ కరోనా వైరస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలకు విస్తరించడానికి కేవలం మూడు నుండి నాలుగు నెలలు మాత్రమే పట్టింది ఇది ఈ విధంగానే కొనసాగితే మనకు ఉన్నటువంటి ఎమర్జెన్సీ మరియు ఐసోలేషన్ వార్డులు సరిపోవు డాక్టర్స్ కూడా సరిపోరు చివరికి మరణిస్తే వారి దహన సంస్కారాలు చేయడానికి కూడా బంధుమిత్రులు భయపడతారు కాబట్టి సోషల్ మీడియాలో వచ్చే జోకులంతా ఈజీ కాదు కరోనా వైరస్ అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఉండి తీరాలి అలా ఉంటూ తమను తాము రక్షించుకోవడమే కాకుండా ఇతరులను కూడా రక్షించాలి కరోనా వైరస్ను అదుపు చేసే సామర్థ్యం మనందరి చేతుల్లో ఉంది కరోనాకు సంబంధించి ప్రభుత్వం సూచిస్తున్నటువంటి కొన్ని ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటే కరోనా వైరస్కు దూరంగా ఉండాలంటే అత్యవసరమైతే తప్ప బయటికి వెళ్లకుండా ఇతరులను కలవకుండా ఉండి వీలైనంత వరకు ఈ వ్యాధికి గురి కాకుండా మనల్ని మనం రక్షించుకుంటూ మన కుటుంబాలను మన సమాజాన్ని కాపాడుకుందాం రద్దీగా ఉండేటువంటి ప్రదేశాల్లోకి వెళ్ళకండి ఒకవేళ బహిరంగ ప్రదేశాలలో జన సమర్థం కలిగినటువంటి ప్రదేశాల్లో తిరగాల్సి వస్తే తప్పనిసరిగా మాస్కులు ధరించండి విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉన్న కమల ఉసిరి నిమ్మ బత్తాయి లాంటి ఫ్రూట్స్ని రోజు తీసుకోండి క్రమం తప్పకుండా యోగ ప్రాణాయామం సూర్య నమస్కారం చేయాలి దీనివల్ల శ్వాసకోశాలు ఊపిరితిత్తులు శుభ్రపడతాయి వీలైనంత వరకు ఆహార పదార్థాలను వేడివేడిగా తినడానికి ప్రయత్నించండి ఫ్రిజ్లో ఉంచిన చల్లని పదార్థాలను మిగిలిపోయిన ఆహార పదార్థాలను 
తీసుకోకుండా ఉండడమే మంచిది బజారుల్లో లభించే అనారోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని వీధుల్లో రోడ్ల పక్కన దొరికే చిరుతిండ్లకు దూరంగా ఉండండి చలి జలుబు దగ్గు జ్వరం వాంతులు విరేచనాలు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే మీ వైద్యుని సంప్రదించండి ప్రధానంగా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పెద్ద వయసు ఉన్నటువంటి వృద్ధులు విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి వారికి సాధ్యానంత వరకు కుటుంబ సభ్యులు దూరంగా ఉండడానికి వారిని ఐసోలేషన్లో ఉంచడానికి వారికి ఒక సపరేట్ గదిని కేటాయించి వారితో ఎటువంటి కాంటాక్ట్స్ లేకుండా వారిని క్వారంటైన్లో ఉంచండి ఎందుకంటే యవనస్తులకి ఈ యొక్క వ్యాధిని తట్టుకునేటువంటి శక్తి ఉంటుంది కానీ వృద్ధులకు అప్పటికే కొన్ని జబ్బులతో ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి వారికి ఈ వ్యాధి సోకినట్లయితే వారు కోలుకోవడం చాలా కష్టతరం అవుతుంది కాబట్టి వారిని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జాగ్రత్త వహించండి టేక్ కేర్